ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേഗം എൻ്റെ കുട്ടികളെ മിസ്സ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിസ്സ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉത്തരം മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മിസ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ജന്തുകല ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ട്രൈഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏതാ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറുക വരകളൊക്കെ കാണുന്നത് ഏതാ ഇതേ സെയിം പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ മസ്ക്ല ടിഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ മസ്ക്ല ടിഷ്യൂ മസ്ക്ല ടിഷ്യൂ അഥവാ പേശി കല എന്ന് പറയും കെ പേ സി കലയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്ലൂ ചാർട്ട് എല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ കറക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇഫ് എനി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് എന്തെങ്കിലും സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുക ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണോ അവിടെ വരിക അല്ലല്ലോ മക്കളെ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെൽ അഥവാ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് അപ്പുറത്തായിട്ട് എഴുതി തരാം അല്ലേ ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വേഗം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത് സെൽ അഥവാ കോശങ്ങൾ സെൽ അഥവാ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ടിഷ്യൂ ആവും അല്ലേ ടിഷ്യൂ അഥവാ കലകളായിട്ട് മറന്നു അല്ലെ ഇനി പല പല കലകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുക ഓർഗൻ അഥവാ അവയവം ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഇനി പല പല അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അതിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യെസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓർഗൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അഥവാ അവയവ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറും അവയവ വ്യവസ്ഥ ഇനി മിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലേ പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ 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 പല പല ഡൈ പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ അഥവാ ഓർഗാൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ഓർഗാനിസം അഥവാ ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി പല പല ജീവികൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുക പല പല ജീവികൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ അഥവാ ജീവിഗണം എന്ന് പറയും അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും യെസ് അപ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മളെന്ത് പറയുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി പല പല പോപ്പുലേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താ പറയുക മിസ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കോഴിയുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പശുക്കളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ പല 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 ജീവികളുടെ പോപ്പുലേഷൻസ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ ജീവി സമുദായം എന്ന് പറയുക അവിടെ വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറാക്കി എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ
ट्रांसपोर्ट वाटर आंड मिनरल अदल करक्ट आंसर अब इवे सैलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट कलो इन अड़ता नमुक नोक अड़े अ फ्लोय फ्लोयिंग सीम्ल स्रक्चरों परस्परम इंटर कणक्ट आल्ल इन रूम रूम से आने कुरे ओटे परस्परम इंटर कणक्ट आल्ला अदान ना फ्लोय अब दू मून मैच इन इत फ्लोय बंद सी ग्रूप फ्लोय फुड ट्रांसपोर्ट फुड टू वेरिय पार्टे एल भागत फुड आरान फ्लोय इन अड़ा पार कईव पारंगय्मेटोल वेद कुछ वटट कई मकल अब ना पारंगय्मे अल अब नमक पारंगय्म सिंप्लस्ट्रक्चर आलका अल अमक दे पारंगय्म वण मैचु इन पारंगय्म बंद पारंगय्म फोटो सिंधस हेलप पढ़ी अब अंजल् मार्क कटो अगर वेमें फोलो क्वस्टन चोदी है अब वाले इंपॉर्ट पढ़ी वे ओके अब इवे मिस् मलयाड़ी जस्टे नोकी नोक ओके सैलम आे इवे वर नींदकूल चेर का अदा जलवलवण भाग अल अब इलेको इन फ्लोय परस्पर बंदी कूल चेर कोशन चेरदा आहारमे सहायक पारंगय्म आटो सिंप्लस्ट लघु घटन कोश चेर प्रकाश संश्लेष सहायक इन वे अव आंसर कटो एल सैटे अड़ क्वस्ट ऑब्स द फिगर आंसर द फोलो क्वस्टन वाट डस् एक्स इंडिकेट इतर निक्स्ट बुक कहूँ इंगेरा इला एक्स आरान चोदी अयो क्वस्टन अवड़े आंसर कल आरान मकल यस एक्स ना मेरीस्टमाटिक सल मेरीस्टमाटिक सल मेरीस्टमाटिक सल अथवा मेरीस्टमिकोश मेरीस्टमिकोश अदान करक्ट आंसर इन वाट आर् चेज हापन इन टू एक्स टू बिकम ए मेच सर मेचर सेंगे समय एक्सें क्वस्टन अभी पिकसर नमुक इवेदे तारतम्य वलिए मर्म अथवा कंपेटीवी लार्ज न्यूक्लियस पक्ष इवे वे न्यूक्लियस भयंर चाहिए अब सैस ऑफ न्यूक्लियस एंत सईस ऑफ न्यूक्लियस अदाय मर्म वलिपमें कूड़ो इला कु अल डिस् नाम सैस ऑफ न्यूक्लियस डिग्री आवड़ तीन प्राइव प्राइमरी वोल अवे अवे सैकंडरी वोल अब अवड़े तिख सी वोल तिख सी वोल वोल डेवलप अवड़े कटिकूड़िया द्वितीय भिति अवे अल इवे प्राथमिक भिति मे पक्ष अवे द्वितीय भिति कूड़ी इवे आकल इवे नोक एक्सस् सैटोप्लस अलोम अल लार्ज एम सैटो प्लस अथवा कोश द्रव्यम अवे कूड़ल अल पक्ष इवेड़ वे कुरे सवे कोश द्रव्य अलव कुल अब एम ऑफ एम ऑफ सैटो प्लस सैटोप्लसम डिग्री सस् मलयाश द्रव्य अलव कुयू ओके अब अगर वेदानी अब इत कमें क्वस्टन चोदी कहेंडी अब ई रु पिकचर्स ना नोक अभी आ भाग क्वस्टन चोद अड़ा वी नमर मैच फॉलोइंग पक्षे इवे पारंगय्म कोलंगय्म स्लिंगय्म चोदी अल अब क्यों मैच नोकंगय्म कंपोस दैट आर यूनिफॉमी अलग कटिंग अलग कोलंगय्म प्रत्येक अब कोर्ण तिकनी बंद हेलपयो 
അത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാരങ്ങേപ്പയുടെ കേസാണ് അല്ലേ ഇനി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ഓൾ പ്ലാൻ പാർട്സ് പ്ലാൻ പാർട്സിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണോ അല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇവരായിരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവരായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക കാരണം എന്താ അവരായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാൻ പാർട്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അതാരായിരിക്കും കോളം കൈമ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് പാരം കൈമ പാരം കൈമ എന്തായിരിക്കും ആ യൂണിഫോമിൽ തിക്കായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആൾ അല്ലേ അപ്പം അത് മിസ് അവിടെ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് ഇനി പാരം കൈമയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലഘു ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേർന്നത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് അവരെ പണി അല്ലേ അല്ലേ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അവരെ പണി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരാളിൽ ഉള്ള എന്താണ് സ്ക്ലിയർ കൈമ എല്ലാ ഭാഗത്തും യൂണിഫോമിൽ തിക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങളായിരിക്കും ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ടി കൂടിയ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബലവും കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ വേണം അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് റെഡി റെഡി അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണേ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി എന്നീ ജന്തുകലകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ ഓരോ ധർമ്മവും എഴുതുക ഈ പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഒരാളല്ലേ ഇത് ഇതാരൊക്കെ മക്കളെ വേഗം 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 എന്ന് പറഞ്ഞേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു അല്ലേ അതായത് ആവരണകല ഇനി ഇവനാരാ ഇവനാണ് നമ്മുടെ നേർവസ് ടിഷ്യു നേർവസ് ടിഷ്യു അതായത് എന്താണ് മക്കളെ നാടീകല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ധർമ്മം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആവരണ കല എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ അതങ്ങനെ നേരെ എഴുതാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് കവർ ദ ബോഡി ഓക്കെ അതായത് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നാടികളെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ നമുക്ക് ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വല്ല തീ തീയിലെങ്ങാനും കൊണ്ടേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കൈ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും വേഗം നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇനേബിൾസ് ടു റെസ്പോണ്ട് Respond the changes. Resp- identif- respond and identify the body. Respond and identify the changes inside and outside the body. And outside the body. ഓക്കെ റെഡി അതായത് ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് അവിടെ എഴുതണേ മിസ്സിവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ എഴുതുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് എന്താ ഇതാണ് അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് തരും എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്തത് ഒബ്സോ ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സ്റ്റെം സെൽസ് ദേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഈ നടുക്ക് എന്ത് പ്രക്രിയ വഴിയായിട്ടാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയി അതായത് സ്റ്റെം സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ വിത്ത് കോശങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ത് പ്രക്രിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഏതാണ് മക്കളെ ആ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അഥവാ എന്ന് പറയും കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം ഓക്കെ വൈ ദ സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ വിത്ത് വിത്ത് കോശ ഗവേഷണം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അതേപോലെ ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് അവയവങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസ് വരെ നമുക്ക് വിത്ത് കോശം വെച്ചിട്ട് അഥവാ സ്റ്റെം സെൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്
എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയതായിരിക്കും ഇനി പാരം കൈമയാണെങ്കിൽ എന്താ യെസ് ലഘു ഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇനി കോളം കൈമയാണെങ്കിലോ കട്ടി കൂടിയതും കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കോശപത്തി അതായത് മൂലകളിൽ മാത്രമല്ല കട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ കട്ടി കൂടിയതും കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കോശപത്തി അല്ലെ തിൻ വോൾഡ് ആൻഡ് തിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് പാരം കൈമയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവരെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ സ്ക്ലിയർ കൈമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതായത് താങ്ങും ബലവും കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളം കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ പാർട്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും കൊടുക്കുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ അടുത്തത് ഏതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരങ്കൈമ പാരങ്കൈമ എന്തായിരിക്കും ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടാമത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കണക്ട് ടിഷ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് യോജക കലകൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കലയുടെ ധർമ്മം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ യോജക കലകൾക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ബോൺ ഉണ്ട് അതായത് ബോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ടിലേജ് അഥവാ തരുണാസ്തി ബ്ലഡ് രക്തം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ നാരുകാല അപ്പോൾ ഒന്നിലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോണിനെ കുറിച്ച് ചെയ്താൽ അതായത് നമ്മുടെ അസ്ഥിനെ കുറിച്ച് ചെയ്താം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂനെ കുറിച്ച് ചെയ്താൽ നാരുകലകളെ കുറിച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് അതർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ മറ്റ് കലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് ഫംഗ്ഷൻ കണക്ട് അതർ ടിഷ്യൂസ് അതെ ടിഷ്യൂ അതായത് മറ്റുള്ള കലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇനി ഈ ബോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി പ്രൊവൈഡ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു ആകൃതി നൽകുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ബോൺസ് ആണ് ടു ദ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബോൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ എഴുതാം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെയിം ദ ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ക്യാരി ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കലകളുടെ പേര് എഴുതുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ കല ഏതായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ലേ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആവരണകല ഓക്കെ അടുത്തത് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും നിർവഹിക്കുന്നു അത് ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ നർവസ് ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവേ നർവസ് ടിഷ്യൂ അതായത് നാടികല അടുത്തത് ഇനേബിൾ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ മസ്കുല ടിഷ്യൂ അതായത് പേശികള ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ വാസ്കുല ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ വാസ്കുല ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് പ്ലാൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന കലകൾ ഏവ അവ ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സംവഹന കലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീ തരാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വാസ്കുല ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംവഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെ ഒന്ന് സൈലും ഒന്ന് ഏതാണ് ഫ്ലോയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈലത്തിന് ഫംഗ്ഷൻ മിസ് ചെയ്തും ഫ്ലോയത്തിന് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈലത്തിന്
ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ